ஒரு டீஸ்பூன் கருகு ஒரு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு மூணு மிளகாவத்தல் பட்டை பிரிஞ்சி இலை அண்ட் ஒரு எலுமிச்சம்பழ் அளவுக்கு புளி குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கணும்னா நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்கள் இங்கே வந்து ஒயிட் கலர் எள்ளு நல்லெண்ணெய் தான் கிடச்சிது எனக்கு ஸோ கொஞ்சம் தாராளமாக நல்லா எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடு ஆனதுக்கப்புறம் பட்டை பிரிஞ்சி இலை சோம்பு கடுகு இது நல்லா பொறிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு கப்புக்கு பூண்டு உரித்து வச்சுக்கோங்க பூண்டு நிறைய இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் குழம்பு ஸோ பூண்டு நல்லா ஒரு கப்பு மேலேயே உரித்து போட்டிருக்கேன் நான் அதுக்கப்புறம் வந்து இது கொஞ்சம் நல்லா ஸ்பைஸியாக நல்ல மசாலா குழம்புங்கிறதுனால ஒரு மூணு வர மிளகாவையும் எடுத்து கிள்ளி போட போகிறேன் நான் ஸோ நீங்களும் போட்டுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் காரசாரமாக குழம்பு ஸோ ஒரு மூணு மிளகா வத்தல் கிள்ளி போட்டுக்கோங்க இப்போ கருவேப்பிலை போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் சாம்பார் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா பொடி ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் நல்லா காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கலரும் கொடுக்கும் நல்லா காரமாகவும் இருக்கும் இப்போ அந்த மசாலா எண்ணெய் பூண்டு எல்லாம் நல்லா ஒன்று சேர்ந்தாச்சுங்க பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்ச புளியை வந்து நல்லா ரெண்டு கிளாஸ்க்கு புளி ரசம் எடுத்து வைக்கணும் அதையும் இப்போ ஆட் பண்ணிட்டோன்னா அது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் நல்லா கொதிக்கட்டோங்க அது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் கப்புக்கு தண்ணி எடுத்து அதில் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அரிசி மாவை கலந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது வந்து கடைசியில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பித்தாச்சு இப்போ வந்து நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டணும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக டேஸ்ட்டுக்கு வெள்ளம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நார்மல் மஞ்சள் தூள் இந்த பூண்டு கார மசாலா குழம்பு கொதிக்கிறச்சு அப்படியே ஃபுல்லாக வீடு ஃபுல்லாக நல்லா கமகமான வாசனை வரும் நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் இப்போது இப்போ நம்ம கால் கப் தண்ணியில் ஒரு டீஸ்பூன் அரிசி மாவு கரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதையும் ஆட் பண்ணிட்டோன்னா நல்லா ஒரு கொதி வந்தால் போகிறோம் அதுக்கு மேலே கொதி வேண்டாம் கால் கப் தண்ணி தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்லா கிரேவி பதத்துக்கு வந்தாச்சு ஸோ பூண்டு கார மசாலா குழம்பு ரெடி ஆயாச்சுங்க இதோட சுட சுட சாதம் நெய் போட்டு ஏதாவது ஒரு வெஜிடபிள் கறி ஆர் சிப்ஸ் வடாமோட சாப்பிட்டா அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இது வந்து இந்த குழம்பு ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் கூட நல்லா இருக்கும் கெடாமல் ஸோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்டு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரெசிபியை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்